Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şu anda terapi odasındayız. Hoş geldiniz terapi odama. Şu an sadece video çekmek için kullanıyorum bu odayı. Bir zamanlar çok misafirleri ağırlamış bir oda. Gelenler hemen tanımışlardır. Yine sorunlardan bahsedeceğiz. Yine psikolojiden bahsedeceğiz. Annem bazen diyor ki bana sen de her şey psikolojik diyorsun diyor. Yani anne dedim yani her şeyin psikolojik sebebini araştırıyorum. Her şeyin psikolojik sebebini görmeye çalışıyorum. Çok normal. Burada da sorunlardan bahsediyoruz. Dedim yine burası bir psikoloji kanalı olduğu için neden bahsedeceğiz? Sorunlardan bahsedeceğiz. Çözülebilir ve çözülemeyen sorunlardan. Bugün birazcık yine başlık atmakta zorlanacağım videolardan bir tanesi. Çünkü sohbet edelim istiyorum. Birazcık sohbet etmemiz lazım. Ne nedir, nasıl yapılır, 3 seferde, 5 seferde nasıl çözülür videolarından değil bizim videolarımız. Bunu artık biliyorsunuz. Gelişmek, değişmek, büyümek, niyet etmekle başlıyor. Hiçbir değişim bir günde olmuyor. Kararlı olmalısınız, niyetli olmalısınız arkadaşlar. Demelisiniz ki ben hayatımın iplerini elime almak istiyorum. Kontrol edebildiklerimi kontrol etmek, edemediklerimi kabullenmek. Böyle bir de kızıl derili atasözü var. Biliyorsunuz e, hani bana değiştirebileceğini şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim de bana e, değiştirebileceklerimi değiştirme gücü ver. Değiştirme değiştiremeyeceklerimi kabul et. Neyse. Girmeyeceğim şimdi oralara. E, demek istediğim şey şu. E, hani bazen bir kibrit çakarsınız. Böyle kibritçi kızın hikayesi var ya bir kibrit çakıyor. Motivasyon videosu değil arkadaşlar. Bizim burada benim burada sizin için hazırladığım videolar motivasyon videosu değil. Hani izleyeyim hayatım değilsin değil. Sürekli izlemelisiniz, yazıp çizmelisiniz. Bu benim hayatım ve ben bu hayatı nasıl yaşayacağımı öğrenmek istiyorum demelisiniz. Çünkü biz doğduğumuzda hayatın bir kullanma kılavuzu yok elimizde. Aslında var. Kutsal metinler var. Bizim kutsal kitabımız var. Okumalıyız, anlamalıyız bir yerden başlayacaksak. Çok güzel tercümeler var, tefsirler var. Okumalıyız kutsal kitabımızı, hadislerimizi. Onunla beraber... Ee, yine başka öğretiler var, başka yollar var. Aslında hemen hemen bütün kitaplarda yazan şey aynı. Kendimizi tanımalıyız, kendimizi bilmeliyiz, okumalıyız. İnancınız ne olursa olsun arkadaşlar, hani ben burada e, Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden bahsettim ama başka bir şeye de inanıyor olabilirsiniz, hiç fark etmez. Elinizde bir kıl- kullanım kılavuzu olmalı. Bugün bir beyaz eşya bile alsanız size bir kullanım kılavuzu veriyorlar. Eğer siz bir elektrikli aleti, dur ben hallederim, ben çözerim dediğinizde ya onun bir sürü özelliğini keşfedemiyorsunuz ya kullanamıyorsunuz ya yanlış kullanıyorsunuz, belki de bozuyorsunuz. Ama diyorum ya biz kullanma kılavuzu okumayı da sevmiyoruz. Ee, hani biri bize gelsin hemen nasıl yapacağımızı göstersin. İşimize yarayacak kadarını o anda öğrenip bırakmak istiyoruz. Ama gelişim, değişim böyle olmuyor. Yani böyle mümkün değil. Bizim hayatımızdaki bir tane hayatımız var. Bir daha bir daha geliyorsak bilmiyorum. Şu an ben bir tanesini biliyorum. Yani sonra öleceğim tekrar mı doğacağım ben bunu bilmiyorum. Benim şu anda elimde bir tane hayat var. Ve ben bu hayatı el, hakkını vererek elimden gelen en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Öğrenmeliyim. Bu noktada ben de burada ve benim pek çok meslektaşım burada size bir takım yol yöntem anlatıyor. Mucize vaat edenler var. Fakat daha önce söylediğim bir şeyi söylemekten sıkılmadan tekrar söyleyeceğim şeylerden bir tanesi mucize peşinde koşanlar umut tacirlerinin, falcıların, büyücülerin eline düşer. Ben de fal baktırdım zamanında ara ara hala bir fal kapatırız ile muhabbeti neyse tamam ama arkadaşlar bir kursa gittim şöyle oldu. Mesela ben yeni nesil öğrenci yani yeni mezun psikolog arkadaşlarımda kardeşlerimde görüyorum bunu öğrencilerde görüyorum eğitimden eğitime koşuyorsunuz kurstan kursa koşuyorsunuz ya da işte hayatta belli bir noktaya gelmiş insanlara bakıyorum seminerden seminere eğitimden eğitime koşuyorsunuz tamam gidin eğitimlere gidin ama eğitimlere giderken şöyle düşünün ben buradan bir şey öğreneceğim büyüyeceğim ya da artık başka bir insan olacağım Değişeceğim diye gitmeyin o eğitimlere. Şöyle düşünün. Ne güzel benimle aynı fikirleri, aynı düşünceleri paylaşan bir takım insanlar var. Ve biz bu cumartesi, pazar, pazar filanca e, üniversitede, filanca kampüste, filanca otelde buluşacağız. Keyifli iki gün geçireceğiz. Yeni dostluklar edineceğim, beyin fırtınası yapacağım diye gidebilirsiniz. 
E, Kişisel gelişim kitapları için de aynısını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yine böyle bir havai fişek gibi onlarda. Böyle bir okuyorsunuz bir patlama oluyor. Yine bazı videolar diyorsunuz gaza geliyorsunuz. Ee, güzel okuyun. Güzel bir uğraş, güzel bir hobi. Ama bir kitap okuyarak değişemezsiniz. Bir video izleyerek değişemezsiniz. Bir gün yürüyüş yaptığınız için zayıflamayacaksınız. İki gün sokağa çıkma yasağı oldu diye koronavirüs bitmeyecek. Sabır en büyük erdemlerden bir tanesi. Ee, diyebilirsiniz ki burada benim meslektaşlarım ya da e, psikoloji öğrencileri dinliyordur. Hiç mi eğitime gidin? Eğitime gidin. Ama sizi geliştiren şey eğitim olmayacak. Eğitim çok güzel bir şey. Beyninizi açar, güzel, fırsatlar olur, iyi vakit geçirirsiniz. Ama siz şöyle bir şey gördünüz mü? Bir kuaför çırağını düşünün. E, fön çekmeyi eğitime mi gitti öğrendi? Şimdi tıp fakültelerinin şöyle güzelliği var arkadaşlar. 6 sene tıp fakülte, 5 sene okuyorlar, 6 sene internlik yapıyorlar. Ondan sonra TUS'a giriyorlar. Uzmanlık 5 sene, 4-5 sene bazı bölümlerde, branşlarda 6 sene asistanlık yapıyorlar. Yani çıraklık yapıyorlar. O işi o şekilde öğreniyorlar. Hastanede hem çalışıyorlar aktif olarak. Çünkü çıraklık çok önemli bir müessese. Siz mesela özendiğiniz, örnek aldığınız, yerinde olmak istediğiniz insanlarla zaman geçirin. Havadan sudan sohbet edin ama temas edin. Üzüm üzüme baka baka kararır. Faydalı sohbetler sizi geliştirir, büyütür. İlla elimiz not defteri bana ne anlatıyor, öğreneyim, bana iş öğret, bana iş öğret. Hani bazen de bir işe girersiniz, bana kimse iş öğretmiyor. Hani öyle bazı işler öyle, hani bu kek tarifi değil ki. Hayatta çoğu meslek için söylüyorum. Kuaförün çırağı da nasıl öğrendi ee, biliyor musunuz? Yıllar yılı eline onun bir fön makinesi bile vermediler. Sadece yere düşen saçları süpürdü. Sonra aylarca yıllarca belki sadece fön tuttu. Tutabilirse. Getirdi götürdü. Alüminyum folyoları kes dediler. Şunları git e, steril makinesine koy dediler. Süpür dediler, yıka dediler, ov dediler, paspasla dediler. Ama şimdi bizler... Hiç zahmet çekmek istemiyoruz. Yani yeni nesil, gençler, genç kardeşlerim, evladım yaşındasınız. Üniversite öğrencileri, psikoloji bölüm ya da okuduğunuz bölüm ne olursa olsun. Hemen seansa girmek istiyorsunuz. Hemen bir yer açmak ve hemen para basmak. Hani hemen bir şey olmak. Ee, mesela ben buraya çok gelmek isteyen arkadaşlar oluyor. Ee, stajyer kabul ediyor musunuz? Şimdi ben stajyer desem ki, kab- şimdi bakın arkadaşlar. Resepsiyonda dur desem durmazsın. Hastaları karşıla telefona bak desem ben okudum işte yüksek ben uzman klinik psikologum ben burada telefona mı bakacağım? Ben baktım. Yani bunu şimdi böyle egomla söylemek istemiyorum. İki yıl resepsiyonda durdum. Çay taşıdım, kahve taşıdım, çanta taşıdım. Övünmüyorum da gocunmuyorum da. Faydalı buldum. İyi bir şey. Yapın. Gocunmayın. Bana kaç para vereceksin? Bir de bu var. Bazılarımızda paraya çok takılıyor. Bazı benim akranım, yaşıtım, meslektaşlarımda da görüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi para tabii ki önemli. Hepimiz para için çalışıyoruz. Yani para için çalıştık zamanında. Para kazanacağız tabii ki evimize ekmek götüreceğiz. Ama para için çalışmak iyi bir şey değil. İşiniz ne olursa olsun. Para için çalışmayın. Diyeceksin ki sen ne için para? Sen sana para vermiyorlar mı? Sen paranın peşinde biz duyduk senin seans ücretindir. Bakın benim seans ücretim her zaman diğer meslektaşlarımdan bayağı bir yüksek olmuştur. %50 gibi falan yüksek olmuş olabilir. Ee, hiçbir zaman kimse dedi paramı bırakmam. Ararım yani hele bir ödemesini ödeyecek. Öyle hani sonra öde falan yapmam. Hakkımı isterim. Ee, hani şöyle bir şey hani <gülüyor> bana da para veriyorlar. Onu demek istemiyorum. Para önemli. Para önemsiz demek istemiyorum. Ama şunu ayırmamız lazım. Ben bu işi para için yapmıyorum arkadaşlar. Bunu net söyleyebilirim. Hani diyeceksin ki çelişkili cümleler. Hayır çelişkili cümle söylemiyorum. Ben bu işi çok iyi yaptığım için insanlar bana para veriyorlar. İkisi arasında çok büyük fark var. Ben bu işi çok iyi yapıyorum. Ve ben bu işi hakkını vererek yaptığım için insanlar da bana para ödüyorlar. Peki ve ben burada arkadaşlar bir insanla çalışırken Para benim aklımın ucundan bile geçmez. Geçmedi. Hiçbir zaman geçmedi. 
Paraya çok ihtiyaç duyduğum, işte ev araba kredisi ödediğim dönemlerde de para aklımdan geçmedi. Hiç geçmedi. Tek bir şey düşündüm. İşimin hakkını vermek ve şunu biliyorum. Ben işimin hakkını verirsem ve sadece işime odaklanırsam para zaten gelir. Para öyle bir şeydir ki paranın peşinde koşarsanız para sizden hızlı koşar ve asla para kazanamazsınız ya da kazandığınız paraları hep batırırsınız. Parayı sevin, parayı isteyin ama paranın peşinde koşmayın. Para bir bonustur. Hani böyle bir kart alışverişi yaparsanız sonra da o sizin hesabınıza, kartınıza bonus yüklenir ya ama siz bonus yükletemezsiniz kartınıza. Harcadıkça hani öyle yani parayla olan mantığınızı öyle kurun. E, kuaför müsünüz? Restorancı mısınız? Aşçı mısınız? Siz en iyi yemeği yapın. Siz en iyi ameliyatı yapın. Siz en iyi saçı siz boyuyun. En iyi sarı saçı siz elde edin. Yani e, bilsin ki insanlar e, işte kuaför Ahmet varmış çok iyi sarı saç yapıyormuş. Size gelir insanlar. Paranın peşinde evet aha. Bununla beraber özellikle hizmet sektöründe ben bu işe başladığımda bir veteriner hekim ilk danışanlarımdan bir tanesidir. Bana bir tavsiyede bulunmuştu. Dedi ki sakın veresiye çalışma kimse de paranı bırakma. Dedim ki para çok önemli bir şey değil ya olsun hani ne olacak ki öderler yani. Ben de, ya bu arada meslek hayatım boyunca benim kimse de 1 liram kalmadı. Herkes de parasını ödedi ben de kimsenin gırtlağına çökmemişimdir bana para öde diye bir kişi hariç. O bir kişi de izliyor mu bilmiyorum şu anda. Bir kişi 22 yıllık meslek hayatına bir kişi çıktı. Bana şunu söyledi bu veteriner hekim danışanım. İnsanlar dedi hizmet alırlar ve hizmet aldıklarında paralarını ödemezlerse daha sonra ödemek zor gelir. Gerçekten de öyledir. Bakın bir mal aldığınızda değil ama hizmet aldığınızda unutuluyor. Kuaföre manikür borcunuz mu var? Bir restorana borcunuz mu var? Hizmetse bakın ortada bir ürün yoksa ödeme yapmak çok zor gelir. Herkese zor gelir. Ben e, ödemiyorum demez dedi insanlar. Ben borcuma sadık biri değilim. Ben ödemiyorum demez. İnsanlar der ki dedi. E, çok kötü ya çok kötüydü zaten. Niye ödeyeyim ki? İnsanlar ödememek için gerekçe bulurlar ve seni kötülerler dedi. Para ödememek için, kendi vicdanlarını rahatlatmak için seni kötülerler. O yüzden ne yap yap paranı al. İnsanların vicdanlarını rahatlatmak için sana kötü o yüzden ödemedim Gerçi ben bunu hizmet sektöründen söyledim ama bazen yine hizmet sektörü, emek sektöründe var. Bazı insanlar eve bir tadilat yaptırır sonra ustanın parasını keser der. İşte burasını istediğim gibi yapmamışsın paranı kesiyorum. Bunlar çirkin şeyler. Bunlar çirkin şeyler. Bunlar bizim hayat bilgimize yakışmayan şeyler. Bizim kanalımızın adı e-hayat bilgisi. Çünkü hayat bilgisi önemli bir şey arkadaşlar. Hayatın bilgisi. Geçenlerde Instagram'da da paylaştım. Eskiden böyle mahallelerde benim çocukluğumda bile e, akrabalar arasında da olurdu. Mesela bir yenge olurdu. O yenge böyle becerikli bir kadın olurdu. Bir kız mı evlenecek? Onu alırdı, anlatırdı. Derdi ki bak kızım işte böyle evleneceksin. İşte böyle şeyler olacak. Kocana şöyle davranmış. Kayınvalidenle böyle geçin. Arana şöyle. Bir akıl veren olurdu. Ya da mahallede bilmem ne abla olurdu. Herkes ona giderdi mesela. Bizim vardı öyle mahallede. Genç kız ilk böyle bıyıklar falan çıkar ya işte böyle bıyıklarınız çıkar, kaşlarınız çıkar. O bütün mahallenin genç kızlarının bıyıklarını alırdı. Bu işte kaşlarını toparlardı. Böyle becerikli insanlar. Paylaştığımda bana demişsiniz ki işte siz bizim o abla mısınız? Bize o abla çok teşekkür ederim beni öyle gördüğünüz için. Çünkü benim de burada yaptığım şey hayat bilgisi anlatmak. Çoğu sıkıntı, çoğu acı Bakıyorum da e, psikoloji bozukluğundan değil de arkadaşlar hayat bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz. Nerede nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Nerede ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Bileni de dinlemiyoruz. Kargaları kendimize kılavuz ediniyoruz. Bir laf var. Kılavuzu karga olanın burnu nereden çıkmıyordu biliyorsunuz. Şimdi... Birazcık eleştiri yapalım, öz eleştiri. Maalesef şöyle bir şey var. Bir insanı çok başarılı, çok yetenekli biri size tavsiye ediyor. Bu bir restoran olabilir. Biri diyor ki çok güzel bir restoran var, git orada yemek ye. Bir doktor olabilir. Bak bir kadın doğumcu var, oraya git işte seni o doğrultusunu tavsiye ediyorsunuz. Hemen açıyoruz, bakıyoruz. Sosyal medyasına kaç takipçisi var? Youtube'a bakıyoruz. Televizyona çıkmış mı? Aa bak bu CNN Türk'te çıkmış, konuşmuş. Aa bak bu filancanın konuğu olmuş. 
Böyle değerlendiriyoruz. Çok yanlış. Çok yanlış. Takipçi, çünkü bu takipçi dediğiniz şey arkadaşlar bir bunlar satın alınıyor. Çoğu insan bunu yapıyor maalesef. Çoğu restoranda bunu yapıyor. Eskiden şey vardı ağızdan ağıza reklam en iyi reklam denirdi. Ee, i̇yi reklam 5 kişi getirir kötü reklam 100 kişi götürür. Bu yine geçerli ama e, sosyal medyanın gücü maalesef zorbalığa dönüştü. Sahte hesaplar var gerçekten takipçili hesaplar var. Kimseyi eleştirmek istemiyorum. Kimin neyi takip ettiğini hiçbir zaman anlamıyorum. Ama faydasız hesaplar e, çok fazla faydasız hesabın çok izlendiğini özellikle bu çocuklarla ilgili hesaplar. Bu çocuklarla ilgili hesaplar arkadaşlar e, çocuklarını falan koyuyor insanlar. Böyle giyiniyor, kuşanıyor, süsleniyor çocuklar falan. E, spotlardan biri yanım sonra dikkatim dağıldı. Neyse. Ben bunları arkadaşlar böyle kes yapıştır falan yapmıyorum. Olduğu gibi kesip atıyorum. E, sevmiyorum aralarda makas yapmasını falan. Sizden de şu anda da takip edenler vardır. Hiçbir faydası olmayan e, ve sürekli reklam yapan influencer deniyor e, hesaplar var. Ee, reklam yapıyorlar. Ee, o ürünü belki kendileri bile kullanmıyorlar. Maalesef ya zayıflama çayı. Geçen gün şey vardı. Çok ünlüler. Bakın çok çok ünlü insanlar. İsimlerini zikretmek istemiyorum. Ama bunlar yıllardan beri Türkiye'de ünlüler. Ciddi şarkıcılar, oyuncular, dizi oyuncuları var. Ee, popüler kültür işte e, ne deniyor bu show girl yani Bunlar çıkıyor zayıflama çayı. Yok efendim bilmem ne ilaç bir şeyler tanıtıyorlar. Ya kendin kullanmıyorsun. Eminim kendin kullanmıyorsun ama tanıtıyorlar. Bunlara da dikkat edin. Yani sosyal medyayı çok iyi kullanın. Sosyal medyayı çok iyi kullanın. Hayat bilgisi dedik ya. Hayat bilgisi çok önemli. Ben e, bundan 4 yıl kadar önce bir cenazeye katıldım. Ölen kişi bir kadındı 40'lı yaşlarının başında ve geride bir çocuğu var çocuğu kaldı 11-12 yaşlarında o sırada. Ben hem arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım ama benim de o sırada aynı yaşlarda bir oğlum olduğu için o çocuğun üzüntüsünü daha çok yaşadım. Bir anneanne vardı kızını kaybetmişti kız kardeşler vardı. Kardeşlerini kaybetmişlerdi. Çok acılılardı. Ama bir taraftan da bir çocuk vardı. Evet, baba tarafı da vardı tabii ki. Ben çok tanımıyorum baba tarafını. Çocukla ilgileniyor insanlar. Bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki işte üzülme diyorlar. Ağlama. İşte annen görse çok üzülür seni böyle. Güçlü olman lazım. Bir sürü bir şey söyleniyor. Ama öyle şeyler söyleniyor ki. O sırada. Orada çocuğa söylenen şeyler ki ben buna psikolojik ilk yardım diyorum. O çocuğun hayatı boyunca etkisi altında kalacağı psikolojik sorunlara sebep olabilir. Nasıl ki? Tıbbi ilk yardımda bakın hata bir trafik kazası var. Değil mi? Bizler çok iyi niyetliyizdir ama en büyük zararları da bu ilk yardım çalışmalarında veririz. Mesela adamın boynu kırılmıştır siz onu kıpırdatırsınız, kaldırırsınız. Hiç su içmemesi gerekiyordur, iç kanaması vardır siz su içirirsiniz. Hatalı ilk yardım yapmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyidir. En iyisi 112'yi aramak ve ambulans gelene kadar. Ha tabii herkes ilk yardım bilse ve doğru ilk yardım yapsa. E, diyorum ya hani deprem bölgelerinde biz bunu yaşıyoruz. Hatalı ilk yardım yani adam depremden sağ çıkıyor ama ilk yardım sırasında yanlış bir sebepten felç kalıyor. Trafik kazalarında görüyoruz. İşte o cenazede de o mezarlıkta da yaşadığım gün hiçbir zaman unutmayacağım ki ben o gün şu kitabı yazmaya karar verdim. Psikolojik ilk yardım. Kitabını o gün yazmaya karar verdim. Ama kitabın çıkması bugünleri buldu tabii. Bir dört yıl yazdım, bıraktım, yarım kaldı sonra. Dedim ki, ya tamam çok iyi niyetli, anneanne çok iyi niyetli ama kendi çocuğu kaybetmiş. Kendi acı içinde kadın. Teyzeler, halalar. Acısıyla mı uğraşsın? O çocuğun acısıyla mı uğraşsın? Ama o sırada... E- Söylenen, verilen yanlış telkinler e, travmasını bu çocuk nasıl atlatacak? Bilmiyoruz. Çoğumuz cenazelerde ne söyleyeceğini bilmiyor. Annesini kaybetmiş bir... Ne diyeceğiz? Evladını... Ne, ne diyeceğiz? Bana çok da böyle e, başvuru yapılıyor. İşte e, Tülay Hanım 5 yaşında işte çocuk var, işte babası vefat etti. Biz ona nasıl açıklayacağız? Getirsek sizin ofisinizde söylesek. Sadece cenazede değil. 
Boşanmalarda da böyle oluyor. İşte Tülya Hanım biz eşimle boşanmaya karar verdik. Çocuklarla bunu konuşmamız lazım. Bir pedagog ya da bir psikolog eşine konuşmak istiyoruz. Bilmiyoruz bu konuşmaları nasıl yapılacağını. Geçmiş olsun ziyaretleri. Ne diyeceğiz? Arkadaşımızın annesi ameliyata girdi. Ve biz işte gittik destek olmaya. Bazılarımız da gitmiyor biliyor musunuz? Kaçıyoruz, çoğumuz da kaçıyoruz. Ya zaten çok acı çekiyor. Şimdi ne diyebilirim ki? Söyleyecek hiçbir şey yok. Ya ne diyeceğim ki? Ne denir? Başın sağ olsun diyeceğim. Çok üzüldüm. Ne diyeceğim? En iyisi gitmeyeyim. Sonra gideyim. Ya da diyoruz ki ya şu an zaten yeni doğum yaptı. İşte çok acılı. Şimdi gitmeyeyim. Sonra giderim. Arkadaşınız geliyor size diyor ki eşim beni aldatıyor ve boşanmaya karar verdim. Ne diyeceksiniz? İflas etmiş arkadaşınız. Ne diyeceksiniz? Hayatın içinde arkadaşlar hemen hemen her gün yaşadığımız şeyler. Ya da arkadaşınız diyor ki çocuğu okulda berbat bir şey yapmış. Ne diyeceksiniz arkadaşınıza? Çocuğuyla ilgili bir şey söylemeniz gerekiyor. Ne söyleyeceksiniz? Acı çeken birisine yardım etmek istiyoruz. Çoğumuz iyi niyetliyiz. Hatta e, sevgili dostlarım pek çoğumuz da bu sebeplerden dolayı psikoloji okumak istiyoruz. Diyoruz ki ben e, çok duyuyorum psikoloji yüksek lisansı yapmak isteyen var. E, yıllar sonra psikoloji okumak isteyen var. Gençler arasında da var. Psikoloji okumanıza gerek yok. Psikoloji bölümünde bunları öğretmiyorlar. Psikoloji bölümüne ilk giriyorsunuz arkadaşlar. Aa, yani istatistik var, matematik var, fizyoloji var, felsefe, sosyoloji. İlk bir sene zaten diyorsunuz ki hiç psikoloji bile görmüyorsunuz. Ee, i̇şte ikinci seneye ufak ufak. Öyle psikoloji bölümüne gittiğinizde e, benim şu kitapta anlattıklarımız hiçbirini size anlatmıyorlar. Evet bu aynı zamanda size kitabımdan bahsettiğimde bir video. Oldu farkındayım. ikinci kere gösterdim ama önemli bir kitap. Neden? Çünkü hepimiz hemen her gün, her gün olmasa iki güne bir acı çeken, kaygılı, korkmuş, ürkmüş, yorgun birisiyle karşı karşıyayız. Eşimiz eve geliyor çok kötü bir gün geçirmiş. Annemiz doktordan geliyor morali çok bozulmuş. Çocuğumuz arkadaşıyla kavga etmiş. Arkadaşımız kocasıyla kavga etmiş. İnsan içinde olduğumuz sürece Birine bir şey söylememiz gerekiyor. Yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla da bitmiyor arkadaşlar. E, trafikte. Trafikte. Eşinizle yan yana gidiyorsunuz. En büyük sıkıntılar da burada yaşanıyor. Aa, e, ben Psikolojik İlk Yardım kitabında şunu anlattım. Birisine... İlk yardım yapabilmek için tıp fakültesine gitmenize gerek yok. Birine tıp fakültesine gitmeden de bazı şeyler öğrenebilirsiniz değil mi? Turnike yapmayı öğrenebilirsiniz. Suni teneffüs öğrenebilirsiniz. Yani birine ilk yardım yapmak için tıp fakültesine gitmeniz gerek yok. Birine psikolojik ilk yardım yapmak için de psikoloji okumanıza hatta hiç psikoloji bilmenize bile gerek yok. Ama birkaç nokta var bilmeniz gerekiyor. Nerede dur- duracağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte psikolojik ilk yardım kitabında sevgili dostlarım ben size bunu anlattım ve kitabı edinin ama bir taraftan da psikolojik ilk yardımla ilgili de bir oynatma listesi hazırlayacağım kitapta anlattığım her şeyi orada da size anlatacağım ama yazılı olarak da kaynak olarak elinizde dursun aynı zamanda da nerede ne yapacağımızı bilmeniz şimdi önemli olan noktalardan bir tanesi şu şimdi boğulan bir hastaya yapılacak şimdi denizden çıkmış çok su yutmuş Ciğerlere su dolmuş. Ona yapacağınız ilk yardımla e, bir kavgaya karışıp bıçaklanmış birine ve kanaması olan birine yapacağınız ilk yardım aynı mı? Değil. Kanaması olan birine kalp masajı yapamazsınız. Boğulmuş birine turnike yapamazsınız. Bunu e, bilmeniz lazım. Yani dolayısıyla üzgün insan Acılı insan, korkmuş insan, öfkeli insan. Öfkeli birine ne yapacağız? Anlatacağım arkadaşlar. Bunların videolarını da hazırlayacağım sizin için. Öfkeli insana ne yapacağız? Şimdi öfkeli insana, yani üzülgün bir insana ya da suçlu duygusu hisseden bir insana yaklaşımımızla 
Öfkeli bir insana yaklaşımımız aynı olmamalı. Hani ben bir tane bir şey biliyorum, herkese de öyle değil. Hani elimde bir tane araç var değil. Ayrı ayrı öğreneceğiz. Ee, öğrenmemiz gerekiyor. Hayat bilgisi. Herkes için psikoloji. Bu bizim kanalımızın da adı. Ee, sevgili dostlarım. E- Okyanus yayınlarından çıktı. Okyanus yayınlarıyla e, anlaştık. Çalışıyoruz. Çok memnunum kendilerinden. E, şu an itibariyle de e, bütün kitaplarında indirim var. E, edinebilirsiniz. Valla kitap pazarlamacısı gibi de olmak istemiyorum ama arkadaşlar tanıtmanız da gerekiyor. Yani tanıtmak istiyorum ben. Çünkü e, bir sürü kötü ürün sırf iyi tanıtıldığı için e, sahip olmak istiyoruz. P- pek çok kötü ürüne e, sadece çok aşina olduğumuz için bu iyi bir ürün. Kendim yazdım diye söylemiyorum. Yani faydalı olsun diye yazdım arkadaşlar. Ve lütfen alıp faydalanın sevdiklerinize de hediye edin. İncecik bir şey zaten hemen okursunuz. Bir ilk yardım kitabı çünkü başucunuzda 137 sayfa açın. Ne lazım? Mesela ne lazım? İşte hasta biri, cenaze, trafik, dinlemeniz gerekiyor, öfkeli, çocuk maddi kayıp yaşamış, iflas etmiş. Hemen açıp bakın. Rüya tabiri gibi. Bu kadar. Ara ara böyle sohbet edelim. Sohbet iyi bir şey. Sohbet iyileştirir. Ama şu anda tek başıma sohbet ediyor gibiyim. Keşke böyle karşımda bana soru soran biri olsaydı böyle karşılıklı sohbet etseydik. O zaman daha enerjik oluyor, daha canlı oluyor. İnanın kameraya bakarak konuşmak deli gibi böyle kendi kendinize çok zor. Ama ben böyle şöyle hayal ediyorum. Böyle karşımdasınız böyle gibi hayal ediyorum. O yüzden kahvemi falan da yapıyorum. Böyle kahve içiyormuşuz da sohbet ediyormuşuz gibi. Yorumlarda da sizi duymak isterim. Yorumlara da zaten siz bir şeyler söylersiniz. Ee, korona günlerinden geçiyoruz malum. Geçiyoruz geçiyoruz geçemedik bir türlü bitmedi. Ee, belirsizlik sıkıntılı bir şey. Ee, yani oğlum var benim 19 yaşında evde ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ee, i̇nanın benim kemoterapi sürecimden bile daha zor. En azından onun ne kadar süreceğini biliyorduk. İşte şu kadar, kaç kül alacağımı biliyordum. Ne zaman ameliyat olacağımı biliyordum. Hasta bu da öyle de değil. Yani ne zaman bitecek bilmiyoruz. Ee, her hafta çok kritik. Bu hafta kritik. Sonraki hafta kritik. Derken kaç hafta geçti? Ee, yeni bir dünya bekliyor bizi. Bu konulara hiç girmeyeceğim. Bence bugünlük muhabbetimiz bu kadar yeter. Tadında bırakalım. Ee, canlı yayınlarda da böyle sürekli aşağıdan soru geliyor. Onları takip edemiyoruz. Belki e, Zoom diye bir program var. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Böyle onar 20 şarkıcılık gruplarla böyle sohbet ederiz. Bakarız o şekilde. Sorularınız olur. Aşağıda yazabilirsiniz soruları. Ben okuyorum cevap veremesem de. Mümkün mertebe okuyorum arkadaşlar. Ha, Instagram'a da gelin oraya da bekleriz. Beklerim yani. Instagram'a da gelin. Instagram'da da güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Günlük hayattan yaptığım yemekler. Yani aklıma geldikçe orada da DM'den gelen sorularınızı gördükçe onları da cevaplıyorum. Böyle böyle büyüyoruz. Genişli- gelişiyoruz. ilerliyoruz. Sabırla, çabayla, emekle. Emeksiz yemek yok. Niyetimiz... Büyümek en başta da söylediğim gibi, en başta ne söylediğimi hatırlıyorum artık, çok ilaç kullanmadığım için. Amacımız gelişmek, büyümek, bu hayatı hakkını vererek yaşamak, öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmek için buradayız, İyi ki buradasınız. Ben de sizden çok şey öğreniyorum, onu söyleyeyim. Yorumlarınız benim için çok değerli. İyi ki buradasınız, İyi ki sizinle beraberiz. Bir ay sonra birinci yılımızı dolduracağız YouTube'da. Böyle işte arkadaşlar. Hepinize kocaman sarılıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize, etrafınızdakilere iyi davranın. Görüşmek üzere.